நேர்களுக்கு வணக்கம் இது விவாத மன்றம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான அரசியல் ஆட்டம் ஆரம்பித்து விட்டது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அதுவும் குறிப்பாக மகாராஷ்டிராவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அந்த புது ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்தே ஏகப்பட்ட திருப்பங்கள் அங்கே நடந்து கொண்டே இருக்கிறது தற்போது தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்த அஜித் பவார் அவர்கள் சிவசேனா பாஜக கூட்டணியோட இணைந்து துணை முதல்வராக இருக்கிறார் மகாராஷ்டிரத்திற்கு ஆக அடுத்து என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு பக்கம் இன்னொன்று எதிர்கட்சிகளுடைய அந்த கூட்டம் அப்படிங்கிறது இப்போ தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பதினேழு பதினெட்டு தேதிகளில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மகாராஷ்டிராவில் ஏற்பட்டக்கூடிய இந்த திருப்பங்கள் அந்த கூட்டத்திலும் அந்த கூட்டணியிலும் எதிரொலிக்குமா என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜியை இனிமே எதிர்கட்சிகள் எடுத்து வைக்கப் போகிறது இது போன்ற பல கேள்விகளை உள்ளடக்கி மகாராஷ்டிரா அரசியலில் திடீர் திருப்பம் எதிர்கட்சிகளின் கூட்டணி சீர்குலையுமா என்ற தலைப்பில் இன்றைய விவாத மன்றத்தில் விவாதிக்கிறோம் விருந்தினர்களாக காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த திருமதி ஹசீனா சையத் அவர்கள் அரசியல் விமர்சகர் திரு ஜெகதீஸ்வரன் அவர்கள் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு சரவண பெருமாள் அவர்கள் மற்றும் உத்தவ் பாலாசாஹிப் தாக்கரே கட்சியின் திரு விஜய் கிருஷ்ணா அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு வணக்கம் முதல் கேள்வியை நான் ஜெகதீஸ்வரன் அவர்களிடமிருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் மகாராஷ்டிராவில் இந்த திருப்பம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஷிண்டே ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத இன்ன வரைக்கும் இருந்தது இனிமே அடுத்து ஷிண்டேவுக்கு அடுத்து இது அஜித் பவார் ஃபார்முலான்னு போகுமா ஏன் இந்த திருப்பங்கள் அதிரடியாக இந்த விஷயம் நடக்க வேண்டிய கட்டாயம் என்ன இருந்தது சொல்கிற மாதிரி அஜித் பவார் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து மூன்றாவது முறையாக துணை முதலமைச்சர் ஆகிறார் முதல் தடவை வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் இரவோடு இரவாக ஆளுநரால் அழைக்கப்பட்டு தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ் வந்து முதலமைச்சராகவும் அஜித் பவாரும் துணை முதலமைச்சரும் ஆனார் அதற்கு பிறகு அந்த நீடிக்கல் ரொம்ப நாட்கள் அது நீடிக்கல அதற்கு பிறகு உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான என்சிபி காங்கிரஸ் மற்றும் இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்த பிறகு உத்தவ் தாக்கரே முதலமைச்சராகவும் அஜித் பவார் மறுபடியும் துணை முதலமைச்சரானார் இப்போ மறுபடியும் வந்து மூன்றாவது முறையாக தன்னுடைய கட்சியினுடைய ஒரு எட்டு மினிஸ்டர்ஸ் இப்போ வந்து ஏன்னா நம்ம இதுதான் உறுதிப்படுத்த முடியும் எட்டு எம்எல்ஏக்கள மினிஸ்டர் ஆகியிருக்கார் இவரும் மினிஸ்டர் ஆகியிருக்காரு அதற்கு பிறகு மூன்றாவது முறையாக துணை முதலமைச்சர் ஆயிருக்கார் அப்படிங்கிற பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு விஷயம் ஒரு காமனாக இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நான்கு வருடத்திற்குள் மூன்றாவது முறை துணை முதலமைச்சர் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கும் பொழுதே அவருக்கான அந்த பதவி வெறிங்கிறது எவ்வளோ தூரம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் நான் நினைக்கிறேன் இது அஜித் பவார் வந்து இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு போக போகிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடமாக ஊடகங்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாங்க இல்லை இது பதவி வெறி அப்படின்னு நம்ம இதை எடுத்துக்கிறதா இல்லை இன்ன வரைக்கும் தேசியவாத காங்கிரஸில் அவருக்கான அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படாமலே இருந்ததுனால ஒரு அதிருப்தியில் இவர் வந்து மாறி இருக்காரு நான் அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இரண்டாவது முறை உத்தவ் தாக்கரே வரும் பொழுதும் இவர் துணை முதலமைச்சர் தான் இருக்கார் நீங்கள் துணை முதலமைச்சர் க பொறுப்பு கிடையாது ஏதாவது ஒரு மினிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலை நீங்கள் அஜித் பவாருக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை சும்மா சொல்கிறவங்க சுப்ரியா சூழலுக்கு அதிகமான மரியாதையும் இவருக்கு வந்து கம்மியான மரியாதையும் இப்போலாம் கிடையாது இல்லை அந்த கட்சியோட லீடர்ஸ்னு பார்க்கும் பொழுது இவங்க அஜித் பவாரும் சுப்ரியா சூழல் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் அந்த ஃபியூச்சரோட ஃபியூச்சர் ஆஃப் த பார்ட்டிங்கிறதே அவர் டிக்ளேர் பண்ணார் என்சிபியோட தலைவர் சார்பாக அங்கே தான் அதிருப்தி வருதான்னு கேட்குறேன் என் தலைவராக சுப்ரியா சூழலும் போடுறாங்க நம்ம இன்னமும் இரண்டாம் கட்டத்திலேயே நம்மளை வச்சிருக்கிறாங்களே அப்படிங்கிற அதிருப்தி அவருக்கு இருக்குதா இல்லைங்க அந்த அதான் சொல்கிறேன் இல்லையா இப்போ நீங்கள் இப்போ சுப்ரியா சூழலே வந்து இப்போ மாநில அரசியலுக்கு எவ்வளவு தூரம் வரப்போகுதா நமக்கு தெரியாது நீங்க ஃபியூச்சர் வந்து இந்த மாநில மாநில அரசியல் தான் நான் வந்து அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவேன் சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம் அப்ப இயல்பாகவே அஜித் பவார் வந்து சரியாக இருந்திருந்தால் அடுத்தடுத்து நடக்கின்ற தேர்தலில் இவர் முதலமைச்சர் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லாமே இருக்கு இவர் இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இதன் மூலியமாக இவர் ஒவ்வொரு முறையும் வந்து நான் துணை முதலமைச்சர் பதவிக்காக நான் ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் நான் அணி மாறிட்டே இருக்கிறேன் புதிய புதிய அணிகளை உருவாக்குறேன்னு சொல்லும் பொழுது அப்ப இது வந்து கட்சியில எனக்கு கொடுக்கப்படுற அங்கீகாரம் கொடுக்காட்டி போறாள் அங்கீகாரம் கொடுக்கப்பட்டாலும் நான் வந்து அடுத்தடுத்ததாக இதுதான் நோக்கி ஓடுறேன் அதிகாரத்தை நோக்கி ஓடுறேன் அதிகார பசி தான் அதிகமாக இருக்கிறதுங்கிறத ஒன்று பார்க்க வேண்டியது சரி நீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இதே தான் அதிகார பசி இப்ப எங்கேயும் துணை முதல்வர் தான் இங்கேயும் துணை முதல்வராக தான் பாயிருக்கிறாரு இதுல ஃபியூச்சர் இருக்கும்னு நம்பிக்கை கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை இவருக்கு நம்பிக்கை இருந்திருக்கா இல்லைங்க இப்போ ஒட்டுமொத்தமாக நீங்க பாக்குறோம் இப்போ பிரஃபுல் பட்டேல் முதற்கொண்டு சுனில் தற்கரை முதற்கொண்டு யாரெல்லாம் முக்கியமான முகங்களும் நீங்க சுப்ரியா சூலை தவிர இன்னைக்கு அந்த கட்சியில
நாங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக ஆனால் எங்களோட உண்மையான கட்சி நாளைக்கு வந்து உரிமை கோர்றாங்க எங்கள் சின்னத்திற்கோ அல்லது வந்து கட்சிக்கோ உரிமை கோர்றாங்கன்னா அவங்க நிச்சயமாக உரிமை கோருவாங்க நாங்கள் தான் உண்மையான என்சிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சரத்வா அஜித் அஜித்வா என்ன நினைக்கிறாருனா இந்த கட்சியோடைய தலைவராக இந்த ஒட்டுமொத்த கட்சியையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற நிலைக்கு அவர் தலைவர் அவர் வந்து நினைக்கிறார் இனிமேல் நம்ம தான் கட்சி நம்மளை நம்பி நாற்பது எம்எல்ஏக்கள் வந்து எம்எல்ஏக்கள் வந்துருவாங்க இல்லை அதிகமான எம்எல்ஏக்கள் கூட வருவாங்க அப்போ சரத்பவார் வந்து ஒன்றும் இல்லாதவராக ஒட்டுமொத்தமாக அவர் காலி பண்ணிடலாம் அவர் பேருக்கு சொன்னாலும் அவர் தான் எங்களோட தலைவர் அவர் தான் எங்கள் ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் சொல்லி சொன்னால் கூட நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக கட்சியை காலி பண்ணிவிட்டு இந்த கட்சியை கைப்பற்றும் விதமாகத்தான் இதை பார்க்கணும் இல்லை அதுக்கான சாத்திய குறுக்கள் இருக்கா எப்படி ஷிண்டேவுக்கு வந்து கிடைச்சதோ சின்னமும் கட்சியும் கிடைச்சதோ அதே மாதிரி அஜித் பவாருக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்குமா அந்த இருபத்தி நாலுக்குள்ளேயே இந்த விஷயங்கள் முடிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பு இருக்குங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு பேர் மினிஸ்டர்ஸ் ஆயிருக்காங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ நான் அதிகப்படியான எம்எல்ஏக்கள் வருது ஏன்னா ஒரு வருஷம் தான் ஆட்சி இருக்குது இந்த ஒரு வருஷம் தான் ஆட்சிக்குள்ள இருக்கிற எம்எல்ஏக்கள் வந்து ஒரு ஆளுங்கட்சியில் இருக்கிறதா எதிர்கட்சியில் இருக்கிறதான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆளுங்கட்சியில் இருக்க தான் அவங்களுக்கு சேஃப் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதனால சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குன்னு நினைப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற அதே இடத்துல இப்போது இவர் சிண்டே என்ன வருங்கிற கேள்வியே இருக்குது இப்போ நீங்கள் அஜித் பவாரும் துணை அஜித் பவாரும் துணை முதலமைச்சர் தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ் துணை முதலமைச்சர் இன்னும் சொல்ல போனால் எக்னாத் சிண்டே பிரிஞ்சு வரும்போது நிறைய பேர் சொன்னது ஏன் தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ் முதலமைச்சராக மாட்டிக்கிறாரு அவர் தான் முதலமைச்சர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இதில் தான் பாஜகவோட கேம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போக்கி நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி இருங்க ஒட்டுமொத்தமாக நீங்கள் வந்து நாங்கள் என்சிபியையும் காலி பண்ணுவோம் சிவசேனாவையும் காலி பண்ணுவோங்கிற இடத்திற்கு போவோம் அடுத்ததாக தேர்தலுக்கு நீங்கள் இதே மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கு உதவ இவர் சிவசே எக்ஸே எக்னாத் சிண்டே தலைமையிலான சிவசேனா நீங்கள் அஜித் பவார் தலைமையிலான என்சிபி பிஜேபி அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சீட் ஷேரிங் பேசிஸில் கூட இதுவும் சொல்லப்படாது நடக்க போகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் கூட அவர்களுக்கான உரி உரி அங்கீகாரமே கொடுக்கப்படாது ஏன் கட்சி அவங்க பக்கத்தில் தானே இருக்கு கட்சியும் சின்னமும் இருக்கும் போது அவங்களே ஒரு பார்ட்டி ஆயிடுறாங்க அங்க சரத் பவாருக்கும் வேலை கிடையாது உத்தவ் தாக்கரேக்கும் வேலை கிடையாது ஷிண்டேவும் அஜித் பவாரும் தான் அந்த அந்தந்த கட்சிகளுடைய முகங்களா இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த கட்சியோட கூட்டணி அப்படிங்கிற ரீதியில பாஜக போகலாம் கூட்டணிங்கிற போகலாம் அந்த கூட்டணியுடைய முதலமைச்சர் வேட்பாளர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நடக்க போகின்ற மகாராஷ்டிரா சட்டமன்ற தேர்தலில் யார் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் அப்படின்னா இப்ப என்ன பதில் சொல்றேன் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தான் இவங்க எல்லாருமே ஓரம் கட்டப்படுவார்கள் இவங்க எல்லாமே இன்னும் சொல்லப்போனால் இவங்க வந்து எங்ககிட்ட தான் அதிகமான நம்பர்ஸ் இருக்காங்க எங்கள்கிட்ட பவர் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லலாம் கடைசியாக நடந்த சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் ஜெயித்தது யார் உதவ் தாக்கரே தலைமையிலான அணியுடைய அந்த வேட்பாளர் அவருக்கு சின்னமில்ல கட்சியில் எதுவுமே இல்லை அவர் ஜெயிக்கிறார் இப்போ மக்கள் வந்து அடுத்ததாக நடக்க போகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் கூட இவங்களுக்கு ஒரு அடியை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஏன்னா புதிய புதிய வேட்பாளர் வந்துட்டே இருப்பாங்க புதிய புதிய எம்எல்ஏக்கள் உருவாகிட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் அடியை கொடுத்தாங்கன்னா இவரும் அஜித் பவாரும் சரி ஏக்நாத் சிண்டம் சரி காணாமே போயிடுவாங்க நீங்க இன்னைக்குமே கட்டமைப்பு ரீதியாக சிவசேனாவுக்கு பெரிய கட்டமைப்பு இருக்கான நிச்சயமா கட்டமைப்பு இருக்கு உத்தவ் தாக்கரே இன்னும் சொல்ல போல உத்தவ் தாக்கரே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு இருந்த கொஞ்ச நாட்களாக இருந்தாலும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்கிற பேரும் இருக்கு அப்படி இருக்கின்ற இந்த காரணங்களால் இவங்க நாளைக்கு இவங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு குறுகிய ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோல்காக இவங்க எல்லாம் போறாங்க லாங் டேர்ம்ல இவங்க என்ன ஆகுங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் சரி இது முதல் சுற்று பார்வையா நான் எடுத்துக்கிறேன் ஹசீனா அவர்களிடம் சரத் பவார் அவர்கள் வந்து இந்த எதிர்கட்சிகளுடைய அந்த கூட்டணியை ஒருங்கிணைப்பதில் அவரும் வந்து மும்முரமாக இருந்தார் அடுத்த கட்டமாக அதை கொண்டுட்டு போகணும் பாஜக அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல அவரும் வந்து குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் இன்னைக்கு மகாராஷ்டிராவில் நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது தேசியவாத காங்கிரஸ் அதிலிருந்து அஜித் பவார் பிரிந்திருக்கிறார் ஆக உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா இந்த விஷயம் என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு குறியீட பாஜக கொடுக்குது எதிர்கட்சிகளுக்கு அதாவது வந்து ஆர் எஸ் எஸ் ஒரு அடித்தளமாக இருக்கக்கூடிய மகாராஷ்டிரம் மகாராஷ்டிரத்துல இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை விட மகாராஷ்டிரத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள் எதிர்பார்த்த ஒன்றுதான் இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது மக்களே இப்போ வந்து குழம்பி போயிருக்கிறார்கள் நம்ம என்சிபிக்கு ஓட்டு போட்டோமா இல்லை வந்து நம்ம சிவசேனாவுக்கு ஓட்டு போட்டோமா யாருக்கு ஓட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கும் ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை மக்களுக்கும் ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை இப்படி ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாத ஒரு
இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு ரொம்ப ஒரு லிமிடெட் பீரியட் தான் இருக்கு இந்த லிமிடெட் பீரியட்ல வந்து அவரு கங்கையில குளித்த அவரு பியூர் ஆயிட்டாரா இல்ல வந்து பிஜேபி எனக்கூடிய அந்த வாஷிங் மிஷின்ல அவங்க யூஸ் பண்ற ஒரு ஸ்பெஷல் வாஷிங் பவுடர்ல அவர் வந்து தன்னுடைய அழுக்கெல்லாம் போய் அவர் வெளியே ஆயிட்டாரா அப்படிங்கிறது வந்து மக்கள் தான் சொல்லணும் மக்கள் தான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறீங்க மக்கள் வந்து குழம்பி போயிருக்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு களம் அப்படின்னு வரும்போது மக்கள் வந்து பாடம் புகட்டுவார்கள் இதெல்லாம் சொல்லலாம் ஆனா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல யாருக்கு மக்கள் வாக்களித்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அப்ப ஆரம்பத்திலேயே வந்து பாஜக சிவசேனாவுக்கு தான் அவங்க வந்து வாக்களிச்சது அதற்கு பிறகு எதிராக இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் சிவசேனா தேசியவாத காங்கிரஸ் சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்குது அப்படிங்கும் போது மத்திய பிரதேசல மக்கள் யாருக்கு ஓட்டளித்தார்கள் இங்க எல்லாம் பின்வாசல் வழியா வந்து பிஜேபி வந்து ஆட்சி அமைச்சது பின்வாசல் வழி ஆட்சி அமைக்கிறது எங்களுக்கு பிராக்டிஸே இல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு பிராக்டிஸ் வந்து இப்போதைக்கு இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல ரொம்ப ஒரு அடித்தளத்துக்கு போய் ஒரு ஆபிசர்ஸ கூட பொலிட்டீஷியன் ஆகட்டும் ஆபிசர் ஆகட்டும் ஒரு அடிநிலை தொண்டர் ஆகட்டும் எல்லார் மேலேயும் கேஸ் ஃபைல் பண்றது எல்லார் மேலேயும் இடி சிபிஐ ரெய்டு விடுறது இன்னைக்கு அனில் அம்பானி கூட இடியோட இதுக்கு என்கொயரிக்கு வந்து ஆளாயிருக்கார் ஸோ இவங்களுக்கு யாரெல்லாம் அடிப்பணியிலையோ எல்லாரையும் வந்து இவங்க இடி சிபிஐ எல்லாம் மிரட்டிட முடியாது இப்ப மிரட்டி தான் அஜித் பவார் போனாரா இல்ல வேற காரணங்களா மிரட்டி தான் போனாரு மிரட்டாம எதுக்காக போக போறாங்க மிரட்டி தான் போன அதாவது இருக்கக்கூடிய ஆட்சி வந்து இன்னும் ஒரு வெரி ஃபியூ மந்த்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆட்சிக்காக தான் ஆண்டாண்டு காலமாக இருந்த ஒரு கட்சியை விட்டு அவர் ஒரு டெப்டி சிஎம் பதவிக்காக அங்கெல்லாம் போயிருக்க மாட்டார் கண்டிப்பாக மன உளைச்சலுக்கும் மிரட்டலுக்கும் ஆளாகப்பட்டே இவர்கள் எல்லாம் போறாங்க அது அதுல வந்து மறுக்கவே முடியாத மறக்கவும் முடியாது பிகாஸ் சைக்கலாஜிக்கல் இம்பாக்ட் வந்து நீங்க அவங்களோட ஃபேமிலி அப்படின்ற அந்த துன்புறுத்துதல் வரும்போது எந்த ஒரு பொலிட்டீஷியனாலும் இல்லை ஒரு ஆர்டினரி ஒரு பியூனாலா கூட தன்னோட ஃபேமிலிக்கு வந்து அந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது வீட்டுக்கு ஒரு என்கொயரி வரும்போது தன்னோட குழந்தைகள் எல்லாம் பாதிக்கப்படும் போது அவங்க வந்து அதை டேக்அப் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் உங்களையோ என்னையோ இல்ல ஒரு பொலிட்டீஷியனையோ இல்ல ஒரு ஆபிசரையோ துன்புறுத்தும் போது அதை விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய பவர் இருக்கும் பட் அந்த அந்த லிமிடேஷன் தலைவர்களையும் நிலைமைவாக இருக்கும் ஒருங்கிணைக்கிறது இருக்குமா கூட்டணி ஒருங்கிணைக்கிறதுல சரத் பவார் அவர்களுக்கு மெயின் ஃபேக்ஷன் கிடையாது அது வந்து டோட்டலா நிதிஷ்குமார் அவர்களுடைய முயற்சி அதனாலதான் அது பீகார்ல வச்சோம் சோ அது மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெளிவா தெரியும் சரத் பவார் அவர்களால அவருக்கு உடல்நிலையும் அந்த அளவுக்கு கூட்டணி எல்லாம் பேசி அமைக்கிற அளவுக்குலாம் அவருக்கு உடல்நிலை வந்து ஆனா ஒரு மூத்த தலைவர்னு இருக்கிறாரு இல்லையா ஒரு மூத்த தலைவரா அங்க இருக்காரு ஒழி அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒருங்கிணைப்பாளரெல்லாம் வந்து பொலிட்டிக்கலா நம்ம பார்க்க முடியாது அவர் ஒரு தலைவர் அந்த தலைவரை நாங்கள் மதிக்கிறோம் அவர் ஒரு மூத்த தலைவர் அவ்வளவுதான் 
சரி இதை நான் முதல் சுற்று பார்வையை நான் எடுத்துக்கிறேன் அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார் சரவண பெருமானவர்கள் வணக்கம் இப்போ மகாராஷ்டிராவில் நடந்திருக்க விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஈடியையும் சிபிஐயும் காட்டி மிரட்டி தான் வந்து பணிய வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கூற்று வந்து எல்லாருமே சொல்கிறாங்க எதிர்கட்சிகள் அந்த மாதிரியாக ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி தான் பாஜக தன்னுடைய அர்த்த கட்டமாக அரசியல் பயணம் அப்படிங்கிறதே தொடரணுங்கிற நிலைமையில் இருக்குதா அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடி சிபிஐ இவங்க எல்லாம் வந்து காங்கிரஸ் காலத்திலேருந்தே வந்து தன்னிச்சையாக செயல்பட்டு கொண்டு இருப்பதாக தான் வந்து அப்போ இருந்த காங்கிரஸ் கவர்மெண்டில் இருந்த மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இன்னும் கூட வந்து தன்னிச்சையாக தான் செயல்படுறாங்க அவங்கள வந்து யாரும் தூண்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் வந்து சிபிஐக்கும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மக்களாலும் சரி சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட்டு ஆர்டி ஆக்டிவிஸ்ட் மூலயமா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஊழல் நடக்குது இந்த பர்டிகுலர் மினிஸ்டர் இந்த மாதிரிலாம் ஊழல் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போயிட்டு தான் இருக்குது இல்லை அதுதான் அது எதிர்கட்சிகள் சம்மந்தப்பட்ட தலைவர்கள் வீட்டிலையும் அவங்க எம்எல்ஏவாக இருக்கட்டும் எம்பியாக இருக்கட்டும் அங்கே மட்டும் போகுதேன்னு கேட்குறாங்க ஈடி இண்டிவிஜுவல் பாடி அப்படின்னு சொன்னால் எங்கெல்லாம் ஊழல் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் போகணும்ல ஆனால் பாஜகவுக்கு சேர்ந்துட்டா மட்டும் அது வித்ரா பண்ணிடுறாங்க எல்லாத்தையும் அங்கே மட்டும் போக மாட்டேங்குதே அப்போ என்னன்னு கேட்குறாங்க இல்லை இல்லை இப்போது இப்போ குறிப்பாக வந்து சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈடி வந்து இந்த வேலையை செய்ய அவங்க வந்து அவங்க வந்து அரசியல் சார்பட்டு தான் வேலை செய்கிறாங்க இவங்க வந்து எந்த இப்போ பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய இந்த கர்நாடகாவில் ஒரு மினிஸ்டரோட பையன் வந்து இன்வால்வ் ஆனார் ஏதோ பல கோடி ரூபாய் பிடிச்சாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஈடி தான் வந்து பண்ணியிருக்கு அப்படி பார்த்தா பண்ணிட்டு என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க இங்கே செந்தில் பாலாஜியை ஒரு நாள் முழுக்க வச்சு விசாரணை பண்ணுறாங்க அன்னைக்கே வந்து கைது பண்ணுறாங்கன்னு பண்ணும்போது இதே மாதிரி அங்கே ஒரு சூசைட் நோட்டே இருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணுனாங்க கர்நாடகாவில எல்லாம் கர்நாடகாவில ஒப்பந்ததாரர் வந்து அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சர்க்கார் தானே ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டுக்காக கொடுத்ததுக்காக அங்கே அவர் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாரு ஈஸ்வரப்பா பொம்மை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு அங்கெல்லாம் இதே மாதிரி போய் உட்காந்து விசாரணை பண்ணி கைது பண்ணி நடவடிக்கை எடுத்திருக்கா இடி இல்ல அதெல்லாம் விசாரணை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க பண்ணிட்டே இருக்காங்க இங்க உடனே வந்து கைது பண்றாங்க இல்ல இடி என்ன சொல்றானே இடி உள்ளே போல ஒண்ணு இல்ல இல்ல என்ன வரது எம்எல்ஏ சொன்னாரு எம்எல்ஏ சொன்னாரு தவற தவறு சொல்றாரு அதனால சொல்றேன் அங்க போனது லோகாயுக்த போலீஸ் இடி எல்லாம் சென்ட்ரல் ஏஜென்சி பாஜாக்க ஆல்ற எந்த மாநிலத்து உள்ளே போக மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வழி கூட தெரியாது பாவம் அவங்க எந்த फ्लाइट டிக்கெட் போடணும் எப்படி போடுறது வழி கூட தெரியாது இந்த ஸ்பேஸ் இல்ல இல்ல இடிக்கு வந்து फ्लाइट இது ரொம்ப புதுசா இருக்கு ஏனா அவங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரல் இப்போ நான் ஒரு டேட்டா வந்து நேத்து தான் முந்தா நேத்து தான் படிச்சிட்டு இருந்தேன் எவ்வளோ கேசஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க எவ்வளோ பேரை என்கொயரி பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ கேசஸ் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இடியே வந்து டேட்டாஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு இது வரைக்கும் சார்ஜ்ஷீட் போட்ட கேசஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த என்டிஏ கவர்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து என்டிஏ கவர்மெண்ட் வந்த பிற்பாடு கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வந்து என்கொயரிஸ் வந்து ரெய்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு அந்த மூவாயிரத்தில் கிட்டத்தட்ட எழுநூறு சார்ஜ்ஷீட்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த எழுநூறு சார்ட் சீட்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தைந்து சதவீதம் வந்து கோர்ட் ப்ராசஸிங்கில் இருக்குது ஒரு சில கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஐம்பது கேஸ் வந்து இவங்க வந்து முடிச்சிருக்கிறதா தகவல் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அஃபிஷியலாக பட் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஷெல் கம்பெனிஸ் பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நபர்கள் அவங்க வந்து நடத்தி இருக்கக்கூடிய ஷெல் கம்பெனிஸ்ல வந்து ரைட் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து இப்போ பி எதிர்கட்சியில இருக்கவங்க தான் ரைட் பண்ணல இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஜேபியில இருக்கிறவங்களே நிறைய பேர் காங்கிரஸ்ல இருந்து வந்தவங்க தான் இப்போ செந்தில் பாலாஜி வந்து எங்க இருந்து வந்தார் முதல்ல திமுக ஐந்து கட்சிகளை மாறி வந்திருக்கு அப்போ அவர் செய்த ஊழல்கள் வந்து எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு அதற்கு ஊற்று எங்க இருந்து வந்திருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க குறிப்பா பதினெட்டு மணி நேரம் கிரில்லிங் பண்ணியிருக்காங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் அவங்க வந்து டிவிலே காக்கும் காம் காமிக்கும் போது என்ன சொல்றாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போதே ஒரு ஜீப்ல வந்து செந்தில் பாலாஜி மற்ற மூணு ஜீப்ல வந்து அதுக்கான சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸோட தான் போயிருக்காங்க ஏன்னா நோட்டீஸ் கொடுக்கலன்னு சொல்றாங்க வாரன் கொடுக்கலன்னு சொல்றாங்க அவர் வந்து என்ட்ரி ஆகும் போது அவர் வீ
இந்த இவ்வளோ தூரம் வந்து ஊழல் செஞ்சுருக்கிறாரு இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கோன்னு நீங்கள் சொல்கிற நீங்கள் பாஜக தரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஊழல்வாதிகள் எல்லாம் புனிதர்கள் அப்போ காங்கிரஸில் இருக்காங்க மற்ற கட்சியில் இருக்காங்க திருநாமுல்லேருந்து இருந்து வந்தவங்க எல்லாம் உடனே வந்து பாஜகவில் சேர்ந்தா புனிதர்கள் ஆயிடுறாங்க அவங்க மேல என்ன எடுத்தீங்கன்னு தான் நான் கேட்கறேன் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க ஈடி வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்றது மத்திய அரசாங்கம் இல்ல நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன் அதாவது குறிப்பா சொன்னாரு வந்து இப்போ வந்து என்ன ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க இந்த ப்ராசஸிங்ல இருக்கு இதுக்கடையில இந்த மாதிரி இடைஞ்சல்கள் அவங்களே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஈடி இன்னொரு டேட்டாவும் சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து ஆள்பலம் பத்தல என்கொயரி பண்றதுக்கோ அந்த இதெல்லாம் வந்து ரீசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப கேக்குறது மகாராஷ்டிரா இஷ்யூல மகாராஷ்டிரால இந்த மாதிரி நடந்துகிறதுக்கு என்ன காரணம் அஜித் பவார் பாஜக சிவசேனா கூட்டணி எனது துணை முதல்வராக இருக்கிறார் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணுறதுக்கு பாஜகவுக்கு அடுத்த கட்டமாக நம்ம நகரணுங்கிறப்ப ஒரு பயம் வந்துருச்சு அதனால நடந்த விஷயம் ஆயுதுன்னு கேட்குறேன் கர்நாடகா இருக்குது அடுத்து ராஜஸ்தான் இருக்குது அடுத்து எலெக்ஷன் நடக்க போகுது இந்த விஷயங்கள்லாம் வரிசையாக வரும்போது ஒரு பயம் வந்துருச்சா பாஜகவுக்கு இல்லை இது வந்து பயம்லாம் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அஜித் பவார் முதல்ல அவர் வந்து நான் வந்து சிஎம் ஆயிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் போகிறாரு இதில் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த என்சிபியை பொறுத்தளவு சரத் பவார்னோட இந்த குடும்ப அரசியலை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் விளாவரியா ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து இருக்கிறதுலே அங்கே இருக்கிற ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாருமே கேட்டிங்கன்னா இருக்கிறதுலே ஒன் ஆஃப் த மிஸ்டீரியஸ் ப பொலிட்டீஷியன் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரத் பவார் தான் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர் நேற்றுக்கு பிரஃபுல் பட்டேலினோட ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் மக்களுடைய நலன் இதெல்லாம் பா பா பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரே தலைமை வந்து மோடி தான் அப்படின்னு சொல்லி தான் எல்லாத்துக்கும் ஞானோதயம் பிறந்திருக்கு இப்பதான் ஞானோதயம் பிறந்திருக்கு எல்லாருக்கும் ஆமா அப்பதான் ஞானோதயம் அது அப்படிதான் சொல்லணும் வேற வழி கிடையாது இப்போ நானே உதாரணத்துக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேளுங்களேன் இப்போ என்னையும் வந்து ஒரு அழைப்பு கொடுக்குறாங்க ஒரு அரசியல் கட்சியில இருந்து அந்த கட்சியில போலாமா வேணாமா அப்படின்றது நான் தான் முடிவு பண்ணணும் பவாருக்குமான மோதலா இது மாறுமா இங்க சிவசேனா உத்தவ் பாலாசாஹேப் தாக்கரேவோட நிலைமை இதுல எப்படி இருக்கும் திரும்ப ஷிண்டே வருவாரா என்ன விஷயங்கள் நீங்க யூகிக்கிறீங்க நடக்கிற விஷயத்த பார்த்து அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப இப்ப வரைக்கும் நாங்க இந்த மேடையில நாங்க எல்லா விஷயங்கள் நாங்கள் பேசிக்கொண்டே இருந்தோம் ஆனா நான் நான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன் தேவேந்திர பத்மனேஸ் அவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சட்டமன்ற தேர்தலில் அஜித் பவார் அஜித் பவார் மேல குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது முக்கியமாக இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் சம்பந்தமாக இரண்டாயிரம் என்கொயரிஸ் இருக்கிறது ஒரு என்கொயரி கிடையாது ரெண்டு என்கொயரி கிடையாது கிட்டத்தட்ட அதே ஒரு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஊடலாக மாறிடும் அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் ஜெயிச்ச உடனே ஆகே சக்கி பீசிங் கருவகே சக்கி பீசிங்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை இந்த கல்லு கல்லு மறையில அந்த அரசி மாவு பண்ண ஒரு எந்திரம் கல் இயந்திரம் அது நீங்க ஜெயில போய் அந்த வேலைதான் நீங்க பண்டுவீங்கன்னு மக்களுக்கு சொன்னாங்க இப்ப நான் மோடிஜி எப்போ ஹிந்தியில என்ன என்ன சொல்லுவாங்க மே நான் காவுங்க நான் கான் எதுங்க நான் நான் சாப்பிட மாட்டேன் மற்ற மற்றவர்களே நான் சாப்பிட சாப்பிடுறதுக்காக நான் வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன பிரதமர் அவர்கள் இங்க அப்படியே இங்க எல்லாமே நியாயம் அதுக்கப்புறம் அரசியல் கலாச்சாரம் பற்றி பேசக்கூடிய அண்ணாமலை அவர்கள் நான் பார்க்கிட்டே இருக்கு சிறுப்பு வருகிறதுமா எதுக்குன்னா மகாராஷ்டிரா ஏற்கனவே உங்களுக்கு இருக்கிறது 144 மெஜாரிட்டிக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மேல உங்களுக்கு சட்டமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க அப்ப இன்னும் கூட நீங்க அஜித் பவரா அவர்களை கொண்டு வந்து திடீர் என்று அவர் துணை முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் நீங்க ஆக்குறாங்களா அஜித் பவார் அவர்களுக்கு எப்போது தேசிய கொள்கை வந்து விட்டது எப்போது இந்துத்துவ கொள்கை வந்து விட்டது அது இல்லை முக்கியமாக என்னன்னா மக்கள் பாக்குறாங்க நான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரொம்ப நிதானமாக இரண்டாயிரத்தி இருபது நாலுல பாரதிய ஜனதா கட்சி தோல்வி அடைந்தால் 
இந்த ஜனநாயக படுகொலை தான் காரணம் இன்னைக்கு நாங்கள் இந்த நடை இந்த இந்த மேடு இந்த மேடையில நாங்கள் பேசக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ஜன மக்களை நீங்க ரொம்ப ஈஸியா ஈஸியாக நீங்க இருக்கிறீங்க நினைக்கிறீங்க அது ஆகாது இனிமேல நரேந்திர மோடி அவர்கள் நம்முடைய நாங்கள் எச்சரித்து எச்சரிக்கிறோம் இது ஜனநாயக படுகொலை ஜனநாயக ஜனநாயக ரீதியாக நாங்கள் மக்களுக்கு போய் இது தெரிவித்து இது வந்து மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் கிடையாது ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப் மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறத நாங்கள் முயற்சி எடுக்கிறோம் அஜித் பவார பிரிக்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் என்ன இருக்கு இப்ப மெஜாரிட்டில இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப என்ன என்சிபி உடைக்கணும் அப்படிங்கிற என்னமா இல்ல நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தோம் ஆட்சிக்கு வந்தோம் ஆட்சிக்கு வந்தோம் ஆனா வந்து இத சரத்பவார் முன்னெடுத்து காங்கிரஸ் சிவசேனான்னு கொண்டு போய் ஆட்சியில உட்கார்ந்துட்டாரு மகாராஷ்டிரால மாநிலத்துல உட்கார்ந்துட்டாரு அப்ப அவருக்கான பழி வாங்குறதுக்கான ஒரு நடவடிக்கையா இங்க சிவசேனாவுக்கும் ஒரு உத்தவ் தாக்கரேவுக்கும் ஒரு அடி விழுகணும் சரத்பவாருக்கும் ஒரு அடி விழுகணும்னு நினைக்குதா பாஜக இல்ல இல்ல நான் உங்களுக்கு அந்த அரசியல் நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் நேற்று டிபேட்ல கூட நான் அதே சொல்லிடுவேன் தேவேந்திர பட்னவிஸ் அவர்கள் பிரதமர் ஆக வர போகிறார்கள் எப்போதும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் தே மத்திய அரசுல நாங்கள் ஆட்சி செய்யணும்னு ஒரு திட்டமிட்டு இருக்கிறார்கள் அதனால என்ன என்ன பிளான் பண்றாங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் லீடர் ஷிண்டே அவர்கள் கட்சியாச்சு ஷிண்டேக்கு ஒரு ஒரு கைக்கூலியாக அஜித் பவார் வச்சுக்கிட்டு அங்கே அவர் ஒரு ஐம்பது எண்பது சீட்டு பிஜேபி அங்கே பவர் கொடுத்துட்டு ஆக்சுவலாக இந்த பவர் கண்ட்ரோல் என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சி கையில் இருக்கிறது இங்கே அஜித் பவாரும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஷிண்டேஜி இல்லை ஷிண்டேஜி நான் சொல்லிக்கிறேன் அவர் ரெண்டு நிமிடம் கூட ஒரு சப்ஜெக்ட் மேலே பேச அவருக்கு பேச தகுதி இல்லை அவருக்கு எந்த சப்ஜெக்டும் தெரியாது சரவணம் அவர்கள் எனக்கு சிரிப்பு வருகிறது இங்கே உங்கள் அண்ணாமலை தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் இங்கே அரசியல் கலாச்சாரம் பற்றி பேசுறாங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் பொழுது கூட ஒரு கட்சியை இப்படியே ஒரு அடித்து நீங்க உங்கள் பக்கம் கொண்டு வந்தா மக்கள் ஆதரிப்பார் சரி மக்கள் பாக்குறாங்க தெளிக்கா இருக்கிறாங்க சரி சரி நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் ஜெகதீஸ்வரர் அவள்கிட்ட இதில் முக்கியமாக அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபட்னவிஸை கொண்டு வர போகிறாங்கன்னு சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய ஒரு நேர்காணலில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பிரத மோடியாக மோடியை வந்து இன்னும் பிரதமராக முன்னிறுத்தவில்லை பாஜக அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் அப்போ அவர் பிரதமராக வருவாரா அப்படிங்கிறதே சந்தேகங்கிற ரீதியில் தான் நம்ம அதை எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு அந்த குறியீடு எதுக்காக வருது இல்லைங்க இப்போ இந்த அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ்ல வந்து யார் உங்களுடைய பிரதமர் வேட்பாளர் நீங்க பீகார்ல வந்து கூட்டம் போட்ட உடனே ரவிசங்கர் பிரசாத் அவர்கள் சொல்றாரு நீ கல்யாணம் எல்லாம் ஓகே யாரும் மாப்பிள அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு ஆஹ் இவர் வந்து அமித்ஷா அவர்கள் என்ன சொல்றாரு ஆஹ் இவங்க எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துட்டது ஒரு போட்டோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறாரு பிரதமர் மோடி மத்திய பிரதேசில் போய் விமர்சிக்கும் பொழுது இவங்களெல்லாம் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஊழல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு முன்னிக்கிறார் ஸோ முதல்ல என்னக்குன்னா ஒரு பதட்டம் இவர்களுக்கு எல்லாம் வந்துருச்சு எல்லாம் சேர்ந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது அதில் மோடி அவர்கள் சொல்லும் போது எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஊழல்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக வருது இது பாஜக ஆட்சி ஒன்பது வருஷமாக நீங்கள் தான் பிரதமராக இருக்கிறீங்க நீங்கள் நினச்சிருந்தா இதெல்லாம் விசாரிச்சிருக்கலாம் ஒன்பது வருடங்களில் நீங்கள் எல்லாம் ஜெயிலு கணப்பாட்டியும் அட்லீஸ்ட் இவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுத்து இந்த நேரம் சார்ஜ் ஷீட்டாவது போட்டிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கோர்ட் ப்ராசஸ்க்காக போயிருக்கலாம் அப்போ எதுவுமே செய்யலை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அப்போ உண்மையிலேயே ஊழலுக்கு நீங்கள் எதிரானவராக இல்லையா இப்போ இந்த குழப்பத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்தும் பொழுது இங்கே ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் முயற்சி பண்ணார் அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் இங்கே ஒட்டுமொத்தமாக இன்றைக்கி வந்து இப்போது இந்த சரத்பவார் இப்போ ஏன் இது பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கும்போது கூட நீங்கள் அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் அடுத்தடுத்ததாக நீங்கள் வந்து வெவ்வேறு கட்டங்களுக்கு போகிறாங்க இப்போ அடுத்ததாக பெங்களூரில் மீட்டிங் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி நீங்கள் இப்போ இப்போ ஒரு டார்கெட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இல்லை ராகுல் காந்தி தான் பிரைம் மினிஸ்டர் வரப்போகிறாரு அப்படின்னு ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துக்கும் முயற்சி பண்ணுறாங்க ராகுல் காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர்னா இதெல்லாம் சரத்பார் ஏற்றுக்கு வரா இவங்க அவர் நிதிஷ்குமார் ஏற்றுக்கு வரா மம்தா பானர்ஜி ஏற்றுக்குவாங்களா அப்படிங்கிற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தணும் இன்னொன்று அவங்கவுங்களுக்கு சரத்பவாருக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை கொடுக்கணும் உத்தவ் தாக்கருக்கு பிரச்சனைகளை கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அங்கங்கே என்னென்ன குழப்பங்களை ஏற்படுத்த முடியுமோ அந்த குழப்பங்கள் எல்லாம் ஏற்படுத்துங்க அப்படிங்கிறதும் சேர்ந்தான் பின்னாடி இருக்கிறது ஆனால் இதில் நம்ம பேச வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் ஊழலுக்கு எதிரானவர்கள் ஊழல்னா எங்களுக்கு நெருப்புன்னு சொல்கின்ற அதே இதில் நேற்று பதவியேற்ற ஒன்பது பேர் மேலே நாலு பேர் மேலே சீரியஸான சார்ஜஸ் இருக்குது இன்னைக்கு இத்தனைக்கும் அஜித் பவார் வந்து முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தேவேந்திர
அப்போ நியாயமாக நீங்கள் ஊழலுக்கு எதிரானவர்கள் என்றால் நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறபடி நீங்கள் ஆளுங்கட்சியை விட்டுருங்க பாஜக மாநிலத்தில் நாங்கள் போக மாட்டோம் பாஜக ஆளாத மாநிலங்களை கூட சில பேரை நாங்கள் ஏன் வந்து விட்டு வைக்கிறோம் இல்லை வந்து ஏன் வந்து நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் சார்ஜஸ் இருந்தால் கூடனா எங்களுக்கு இவங்களாம் பயன்படுவாங்க இல்லை இதெல்லாம் பொய்யான போகிற ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு வாங்க நீங்கள் இருந்து ஈடி வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சுருவாங்க எல்லா எல்லா இடங்கள்லையும் போய் யாராரெல்லாம் எதிர்கட்சி எம்பிக்களாக எதிர்கட்சி எம்எல்ஏக்களாக இருக்காங்களோ எல்லா பேர்லையும் ஒரு 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 இடி ஒரு விசாரணை வச்சுக்கோங்க தேவைப்பட்ட நேரத்தில் நீங்கள் வந்து அவங்களை தூக்கிடலாம் இல்லாட்டி அவங்கள வந்து நீங்கள் பழி வாங்கலாம் இப்படிங்கிற நிலைமைக்கு போயிட்டுருந்துச்சுன்னா உண்மையிலே இது பெரிய கேள்வி கூத்தா இருக்கா இல்லையா நீங்கள் வந்து ஜனநாயகத்தை இந்த அளவுக்கு கேள்வி கூத்தாக்க முடியுமா நீங்கள் உதவ தாக்கரே இது பிரிக்கிறீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன மாதிரி கண்டனங்கள் வருதுங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ நீங்கள் அஜித் பவார் அந்த டீமை உடைக்கிறீங்க அதில் என்ன என்ன கண்டனங்கள் வரப்போகுதுங்கிறத பார்க்குறோம் நீங்கள் தேர்தலுக்காக அரசு தேர்தல் அரசியலுக்காக நான் எந்த எல்லைக்கு வேண்டும் ஆனாலும் போவேன் எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் செல்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்மையிலே அப்படி ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தை நிறுவி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இதோட இது எதை நினச்சி இவங்க இதை பண்ணுறாங்க என்ன லாபம் இதில் இப்போ அதை தான் நான் முத முதல் சொன்ன மாதிரி என்சிபியை உடைக்கணும் இல்லை நம்மளை ஆட்சி அமைக்க விடாமல் செஞ்சது சரத் பவார் அப்படிங்கிற ஒரு பழிவாங்கல் இதெல்லாம் தாண்டி இதோட இம்பாக்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் களம்னு வரும்போது எப்படி இருக்கும் ஏன்னா அடுத்ததே பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அங்கே அசம்பிளி எலெக்ஷனும் வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் <laughs> ரொம்ப சின்ன ஒரு பா பார்ட்டியாக ஒரு சீட்டு ரெண்டு சீட்டு வாங்கி கேட்பாங்க அடுத்ததாக எதிர்கட்சி ஆன பிறகு எதிர்கட்சி ஆன பிறகு அந்த கட்சியில் வந்து எல்லாத்தையும் ஆட்களை கூப்பிட்டு பாஜக செய்ய இணைப்பாங்க அடுத்ததாக அது ஆளுங்கட்சி ஆகிறதுக்கான முயற்சியில் பண்ணுவாங்க அது ஆளுங்கட்சி ஆன பிறகு இந்த கட்சியை மொத்தமாக காலி பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் நார்த் ஈஸ்டில் பல கட்சிகள் காணவே போயிடுச்சு நீங்கள் இருபத்தஞ்சு அதாவது நூறு சதவீதம் ஜெயித்த கட்சிகள் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் இன்றைக்கி காணாமே போயிடுச்சு நார்த் ஈஸ்டில் இதே மாதிரி வேலைகள் அவங்க என்னென்னா இது காங்கிரஸ் இல்லாத பாரதம் காங்கிரஸ் இல்லாத பாரதம் அவர்கள் சொன்னால் கூட எதிர்கட்சிகளே இல்லாத இல்லை கட்சிகளே இல்லாத பாரதம் ஒரே நாடு ஒரே கட்சி இந்த நாடுங்கிறது இந்தியா இந்த கட்சிங்கிறது பாஜக இது மட்டுமே போதுங்கிற ஒரு அடிப்படைக்கு அவங்க போயிட்டாங்க அதனால எல்லா கட்சிகளையும் காலி பண்ணா கூட நமக்கு தவிர ஜனநாயகம் குறித்தல எங்களுக்கு எந்த அக்கறையும் இல்லை எல்லா கட்சிகளையும் காலி பண்ணுவோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நீங்க தேர்தலில் போட்டிடுறதுக்கு நீங்க என்சிபியோ இல்ல உதவ் தாக்கரே இவர் உதவ் தாக்கரே தலைமையில சிவசனாவும் இருந்தா தானே நீங்க போட்டியை போட முடியும் கட்சியை நாங்கள் மொத்தமாக காலி பண்ணிடும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நகர்றாங்க சரி இதில் சரவண பெருமாள் இப்போ ஊழல் இப்போ எடுத்திருக்கக்கூடிய இப்போ மோடி அவர்கள் எல்லா இடத்துலையும் பேசுறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஊழலுக்கு எதிராக தான் இந்த எதிர்கட்சிகளின் கூட்டணி அப்படிங்கிறதே ஊழல்களுடைய கூடாரமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து குடும்ப ஆட்சிக்கு ஓட்டு போடணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து அது இழப்பு தான் அதே சமயம் வந்து உங்களுடைய பிள்ளைகள் பேரன் பேத்திகள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பாஜகவுக்கு சொல்லுங்கள் ஊழல் இல்லாத ஒரு ஆட்சியை தருகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் அஜெண்டாவது இப்போ எடுத்து முன்னோக்கி போகிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இங்கே மகாராஷ்டிராவில் எட்டு அமைச்சர்கள் பதவி வைத்திருக்கிறாங்க அஜித் பவார் மேலேயும் ஸ்கேம் இருக்குது ஊழல் இருக்குது பிரஃபுல் பட்டேல் மேலேயும் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஊழல் சுமத்தப்பட்ட ஊழல் குற்றச்சாட்டு உள்ள ஒருவரை நீங்கள் அமைச்சர்களாக அவங்க உட்கார வைக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது எப்படி ஊழலுக்கு எதிரான ஆட்சியை கொடுப்பீங்க அதாவது முதல்ல வந்து இங்கே ஊழல்ன்றது வந்து பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பரவி இருக்குது இதை எதிர்ப்பதற்கு வந்து ஒரு சக்தி தேவை அதுதான் வந்து இந்தியா அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷனில் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஆம் ஆத்மி கட்சி உருவாச்சு இந்தியா அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷனில் இப்போ வந்து மோடி எடுத்திருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் என்ன சொன்னால் இப்போ கூட ஒரு டேட்டாவை தான் பார்த்துருந்தோம் பிம்ப்ரி சின்சுவாட் அந்த இதில் வந்து ஒரு பிஜேபியினோட சேர்மன் மேலே கேஸ் இருக்குது நானூறு கோடி ரூபாய் ஊழல் அப்படி ஈடி தான் ரெய்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து மோடி முன்னிறுத்தி ஊழலற்ற ஆட்சியை வந்து கொடுக்கணுன்றதா அவர் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவரை பொறுத்தளவுக்கு அவர் ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருக்காரு இன்னொரு பக்கம் இல்ல இல்ல அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு மோடி ஒரு இருங்க இருங்க மோடி ஒரு பக்கம் ஊழலுக்கு எதிரான அங்க செயல்படுவோம்னு பேசிட்டு இருக்காரு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் மகாராஷ்டிரால பாஜக ஊழல் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டவர்களை எல்லாம் அமைச்சர்களாகிட்டு இருக்கு அப்ப இங்க மோடிக்கும் பாஜகவுக்குமே இடைவெளி இருக்கா இல்ல அந்த மாதிரி எடுத்துக்கொள்ள முட
சோ இதுல அவர் மோடி எடுத்துக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் தான் बीजेपीனோட ஸ்டாண்டாவும் இருக்கும் அப்ப இ மாறி இருக்கீங்க இல்ல இல்ல இப்ப மாறி இருக்கினா இது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கனா மாநிலத்துல அவங்க வந்து ஊழல் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கான என்கொயரிஸ் போயிட்டு இருக்கு அவர் வந்து இவர் சொன்னார் 10000 கோடி ரூபாய் ஊழல் அப்படினு வாட்டர் इरिகேஷன் ஸ்கேம்ல அது 10000 கோடி ரூபாய் கிடையாது 70000 கோடி ரூபாய் ஸ்கேம் அப்படினு சொல்லி இருக்கு டேட்டா ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன போனை பண்ணனவங்கள நீங்க வந்து எனச்சுக்குவீங்களா இல்ல இல்ல அதுக்கு தான் அவர் என்ன அப்புறம் எப்படி இங்க ஊழல் ஒழிப்பாங்க பாஜாக்கா இது வந்து அலிகேஷன் தான் போயிருக்க ஒளியே நம்ம உங்களுக்கு வந்து அவங்க நோட்டீஸ் சர்வ் பண்ணிருக்காங்க என்கொயரிஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு அவங்க வந்து இப்போ இப்போ அவர் துணை முதல்வர் ஆனோனே எல்லாம் வித்ட்ரா பண்ணிடுவாங்க இல்ல இல்ல வித்ட்ரா கிடையாது இப்போ அது நடக்குது இல்ல இல்ல எப்படி வித்ட்ரா பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்கொயரி என்ன முதல்வர் அஜித் பவார் வந்து துணை முதல்வர் ஆனோனே அவர் மேல உள்ளதெல்லாம் சீங்க வித்ட்ரா பண்ணா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க க்ளோஸ் எல்லாம் கிடையாது சுவேந்த அதிகாரி என்ன பண்ணாரு சுவேந்த அதிகாரி வந்தானே நமக்கு வந்து என்ன படிங்க படிங்க நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாங்க படிங்க நீங்க பேப்பர் படிங்க பேப்பர் படிங்க பேப்பர் படிங்க பேப்பர் அறிவு இருக்குல உங்களுக்கு ஏசிபி இல்ல இல்ல ஏசிபி 2019 அஜித் பவார் துணை முதல்வர் சரணக்கு அப்புறம் ஏசிபி அந்த கேஸ் க்ளோஸ் பண்ணாங்க இதுக்கு ஏசிபி க்ளோஸ் பண்ணாங்க படிங்க எடுத்து இல்ல இல்ல எனக்கு எனக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க ஏசிபி ஏசிபி க்ளோஸ் பண்ணாங்க பாடி எடுத்து படிங்க ஏசிபி பாடி எடுத்து படிங்க ஸ்டேட் பாடி தான் சொல்றேன் ஸ்டேட் பாடி தான் வந்து ஸ்டேட் பாடி தான் சொல்றேன் நான் சொல்றது 2019 இல்ல ஸ்டேட் பாடி ஈடி ஒன்னு இருக்குல அவங்க வந்து என்கொயரி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இதுல என்ன பண்றாங்க இங்க 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 ஈடி பண்ணிட்டாங்க சரி பண்ணிட்டாங்க ஏங்க சரி அப்படியே இருந்தாலும் ஒரு கூட்டு நீங்க ஈடி பண்றாங்க குற்றச்சாட்டு இருக்கு உங்க வார்த்தைக்கே வரேன் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்ட ஒருத்தரை நீங்க இங்க வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்றீங்கல இலாகா இல்லாத அமைச்சரா எப்படி வச்சுப்பீங்கன்னு அங்க எப்படிங்க அமைச்சரவையில சேப்பீங்க நீங்க அப்ப நீங்க எதிர்க்கட்சியா இருக்க மாநிலங்கள்ல பாஜக இல்லாத மாநிலங்கள்ல ஒரு கேள்வி கேக்குறீங்க அதையே நீங்க இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணுவீங்களா அங்க வந்து இங்க பாருங்க செந்தில் பாலாஜி கேஸுக்கும் அஜித் பவார் கேஸுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இதுல இங்க வந்து சப்ஸ்டான்ஷியல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஹஸ் பீன் சீஸ்ட் ஏனா அவர் मिनिஸ்டரோட ஆபீஸ்லயே வந்து போய் சீஸ் பண்ணிருக்காங்க அன்னைக்கு நடந்த நிகழ்வுகள்ல பாக்கும்போது 3 ரூபாய் ஜீப்ல வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அதை விடுங்க அதை விடுங்க இதுல வந்து இங்க வந்து எதுவும் டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு கைக்கு சரியான முறையில கிடைக்கல குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டிருக்காங்களா நான் என்ன சொல்றேன் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டிருக்கா அப்படிப்பட்ட ஒருவரே சுமத்தப்பட்டிருக்கு என்கொயரி போயிட்டு தான் இருக்கு அப்படிப்பட்டவர் சேர்க்கணும்னு என்ன அவசியம் நீங்க இந்த பக்கம் ஊழல் கேக்குறது சொல்லும்போது என்ன அவசியம் நம்ம மாதிரி ஜகன் புஜ்பால் என்கொயரி நடந்து என்கொயரி முடிஞ்சு தாங்கிரஸ் காலத்தில் போடப்பட்ட என்கொயரி முடிஞ்சு சிறைக்கு சென்று போயிட்டு வந்துட்டார் இதெல்லாம் வந்து ஈடி வந்து அவங்க காங்கிரஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்ல முடியாது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் அவர் தான் சேர்த்திருக்கீங்க நீங்க ஏன் சேர்க்கிறீங்க ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாரு ஈடியோட ஸ்கேன் சேர்க்கிறாங்கன்னா இங்க பாருங்க அதாவது அரசியல்ல வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில யார் யாரோட யாருமே நிரந்தர எதிரியும் கிடையாது நிரந்தர இதுவும் கிடையாது இங்க சொன்னா அது தப்புங்கறீங்களே மேகதாது அணைய வச்சு இங்க காங்கிரஸ் உறவை முறிச்சுக்குமா திமுக महाराष्ट्रा <laughs> புரியுதுங்களா இப்ப பாஜக வந்து ஒரு டெபுட்டி சிஎம் அந்த அதாவது சப்போர்ட்டிங் இதுவா தான் ஆக்டர் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு முக்கியமான கவர்மெண்ட் ரெண்டு ஏக்நாத் சிண்டே தான் சரி அவர்கள் தான் முடிவு பண்ண வேண்டும் இன்னும் ஒரு 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 எட்டு மாசத்துலயே ஒரு எலெக்ஷன் நடக்க போகுது ஸ்டேட்டுக்கும் நடக்க போகுது நீங்க சொன்ன மாதிரி லோக்சபாக்கும் நடக்க போகுது இந்த ஒரு சூழ்நிலையில அவர்கள் வந்து இணைந்து இருக்கிறார்கள் அப்ப டெசிஷன் அத்தாரிட்டி யாருக்கு கொடுப்பீங்க சிண்டேக்கு கொடுப்பீங்களா டெசிஷன் அத்தாரிட்டி சிண்டே கொடுப்பீங்களா இல்ல பட்னவிஸ் எடுப்பாரா டிசிஷன் அத்தாரிட்டி வந்து அததான் வந்து இவங்க மூன்று பேரும் சேர்ந்து தான் எடுக்க போகிறார்கள் பட்னவீஸ் அஜித் பவார் அப்புறம் வந்து ஏக்நாத் சிண்டே மூன்று இன்ஜின் நடந்துகொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது அவர்கள் அவர்கள் மனசாட்சியை தொட்டு பேச வேண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் யாருடன் இன்னும் வந்து அவங்க வந்து லோக்சபா தேர்தல யாருடன் அலையன்ஸ் போகணும் அவங்க தெளிவா இருக்காங்க அவங்க குடும்ப ரீதியா ஆனா கட்சி ரீதியா அவங்க வேற ஒரு டைரக்ஷன்ல இருக்காங்க யாரோட அவங்க கூட்டணி வைக்கணும்னா பிஜேபியோட கூட்டணி வைக்கணும்னா அவங்க குடும்பம் விருப்பப்படுது இதுதான் உண்மை நிதர்சன உண்மை இங்க மட்டும் இல்ல எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான் இருக்கு சூழ்நிலைகள் சரி அதுக்கு பணியாதவங்க மேல கிடையாது அதாவது பணியாதவங்க கிடையாது இதுல வந்து அவங்க 
ஒரு இறங்கி அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அவங்க வந்து அரசியல் களத்தில் என்ன பண்ணலாங்கிற சிந்தனை இருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மீண்டும் பாஜக ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல அவங்க முன்னோக்கி போறாங்க ஒரு குறிக்கோளோடு இருக்கிறாங்க அதற்கான வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜியை எதிர்கட்சிகள் குறிப்பாக காங்கிரஸ் எடுக்க வேண்டி இருக்கு அவங்க என்ன மாதிரி இறங்கி அடித்தாலும் இந்த வாட்டி அவங்க தேர மாட்டாங்க கர்நாடகால அவங்க அடிக்காத அடியா நீங்க பாத்துட்டு தானே இருந்தீங்க டி கே சிவகுமார் அவங்க படுத்தாத பாடலா அதே மாதிரி இப்ப எனக்கு முன்னாடி பேசுற நண்பர் வந்து என்னோ திமுகவோட குடும்ப உறுப்பினர் மாதிரி பேசுறார் குடும்ப உறுப்பினரா அவரு குடும்ப திமுகவோட குடும்பம் வந்து பாஜகவோட போகணும்னு விருப்பப்படுத்துட்டு இவர் சொல்றாரு இவர் குடும்ப உறுப்பினரான்னு எனக்கு தெரியல அதனால வந்து கூட்டணி குறித்து அந்தந்த கட்சிகள் தான் பேச வேண்டுமே ஒழிய அச்சு சரி கட்சின்றது ஒரு பொது ஒரு பொதுப்படையான ஒரு விஷயம் அதை பத்தி நம்ம எல்லாம் பேசலாம் குடும்பத்தை பத்தி எல்லாம பேசிட்டு இருக்க முடியும் எனக்கு தெரியல குடும்பம்போது நீங்க இன்டர்பியர் பண்ணாது பிஜேபி வந்து ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் பாலிசி வந்து ஒண்ணு அவங்க கடைபிடிக்கிறாங்க அதாவது வந்து வேலைக்கு வந்து ஆள் எடுக்கிற ஒரு பாலிசி அவங்க வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியா அவங்க நடத்தல முதல்ல ஒரு டைனஸ்ட் ஒரு லெகசியா இருக்கக்கூடிய ஒரு வாரிசு அரசியலோ இல்ல அரசியல் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளையும் முதல்ல வந்து அவங்க மேல இருக்கிற அலிகேஷன் எல்லாம் டார்கெட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சி அனுப்புறாங்க இப்ப இடி சிபிஐ எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சியா பார்க்க முடியாது ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சி அனுப்புறாங்க ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சி அனுப்பி அவங்கள வந்து கண்டுபிடிச்சு அவங்கள வந்து கையில எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து அவங்கள ஒரு பொலிட்டிக்கல் டைனஸ்டா வந்து உருவாக்குறாங்க இது வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஒரு ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் வரைக்கும் நமக்கு எல்லாம் புரியாம இருந்தது இப்ப அது மக்களுக்கும் தெளிவா புரிஞ்சிடுச்சு நமக்கும் தெளிவா புரிஞ்சிடுச்சு அண்ட் உலக அரங்குகளுக்கும் தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு ஜோ பைடனோட கெஸ்டா போறாரு நம்ம இந்த பாரத பிரதமர் ஒயிட் ஹவுஸ் அலோ பண்ற ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஒரே ஒரு மெயின் கொஸ்டின் பல கொ கேள்விகள் இருக்கும் போதும் அந்த ஒரே ஒரு பதிமூணாவது மெயின் கொஸ்டின் ஜோ பைடன் அவர்கள் ஒயிட் ஹவுஸ் அலோ பண்ணுகிற கொஸ்டின் உங்களுடைய நாட்டுல முஸ்லிம்களும் அதர் மைனாரிட்டிஸ் முஸ்லிம்கள் அல்லாத அதர் வீக்கர் செக்ஷன் லைக் பட்டியல் அடுத்தவ மக்களும் கொடுமைக்குள்ளாக்கப்படுகிறார்களே இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடா அப்படின்னுட்டு ஒரு கெஸ்ட வந்து பார்த்து ஜோ பைடன் இன்டைரக்டா கேட்கிறார் ஒபாமா அவர்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விடுறார் விட்ட உடனே அவர் வந்து பராக் ஒபாமா ஹுசைன் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது வந்து வெறும் ஜாதிய வச்சு மதத்தை வச்சு மட்டும் இவங்க அரசியல் பண்ணி விடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மமதையில இருந்தார்கள் அந்த மமதை வந்து கர்நாடகில் தகர்த்தெறியப்பட்டிருக்கிறது பஜ்ரங் பலி அவர்கள் அப்படின்னு பஜ்ரங் தல் பஜ்ரங் பலி அப்படின்ட்டு அவர்கள் சொன்னதுல வந்து பஜ்ரங் பலியான ஹனுமான் வந்து இன்னைக்கு கர்நாடகாவில காங்கிரஸ்க்கு தான் வந்து கை கொடுத்திருக்கிறார்கள் கர்நாடகால பெருசா வந்து ஸ்டேட் பார்ட்டியோட டாமினேஷன் இல்ல ஊழலுக்கு எதிரானவர்கள் அப்படிங்கறது வந்துட்டாங்க இப்ப எதிர்கட்சிகளுடைய கூட்டமே அப்படிதான் இருக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளுமே ஊழலோடு சம்பந்தப்பட்டவங்க அந்த சம்பந்தப்பட்ட தலைவர்கள் அந்த கட்சிகளுக்கு வாக்களிக்க போறீங்கன்னு கேக்குறாரு யோகி ஆதித்யநாத் மேல எத்தனை கேசஸ் இருக்கு அதான் இன்னைக்கு இவர் சப்போர்ட் பண்றத பத்தி இவங்களால பதில் சொல்ல முடியுமா ஏர் இண்டியா வித்ததை பத்தி பதில் சொல்ல முடியுமா இல்ல பிஎஸ்என்எல் ஸ்கேம் பத்தி தான் இவங்களால பதில் சொல்ல முடியுமா இப்போ வந்து ஒண்ணுமே இல்ல கோவில் கட்டினதுல மத்திய பிரதேசத்துல மகாகாலோட கோவில் கட்டி ஏழு சப்த ரிஷிகளோட சிலைகளை வந்து அங்க அவங்க நிர்வகித்து இருக்கிறார்கள் அதுல ஆறு சிலைகள் ஜஸ்ட் ஒரு சாதாரண ஜஸ்ட் ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்டாம்ப் வந்து அந்த ஆறு சிலைகளும் கீழே விழுந்து விட்டது நீங்க அந்த சிலைகளை பாத்தீங்க அப்படின்னா பஞ்சலோகங்களாலயோ இல்ல அயனாலயோ செய்யப்பட்ட சிலைகள் இல்ல ஒரு பிளாஸ்டிக் ஃபைபர்னால செய்யப்பட்ட சிலைகள் இந்த சிலைகளும் இந்த கோவிலையும் நிர்மாணிக்கிறதுக்கு வந்து இவங்களுக்கு இவங்க இப்ப கட்டியிருக்க பாராளுமன்ற செலவோட அதிக செலவாச்சா கோவில் கட்டுறதுல வந்து இவங்க பண்ற ஊழலை கடவுளாலேயே பொறுத்துக்க முடியல இவங்க பண்ற ஊழல்லாம் எங்க இவங்க மட்டும் வந்து என்ன சொல்றது ஹரிச்சந்திரரோட பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் இல்ல ஹரிச்சந்திரரோட லிகசி மத்தவங்க எல்லாம் வந்து போயிருக்கு சரி இப்ப இப்ப என்னென்ன மாதிரி எடுத்து வைக்க போறீங்க மேம் இப்ப எதிர்கட்சிகள் என்ன மாதிரி இப்ப நீங்க சொல்றீங்க மதம்ங்கிறது மதம்ங்கிறது எல்லாம் தடந்து கடந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க இது எடுபடுமா அப்படிங்கிறது இனிமே மதத்தை வச்சு அவங்க வந்து சிறுபான்மையினரை வந்து கொடுமைக்கு உள்ளாக்குறாங்க இதெல்லாம் எடுபடுமாங்கிற ஒரு கேள்வி அடுத்து என்ன மாதிரி நீங்க கொண்டு போக
துவேசம் செய்வதற்கு நாங்களும் ராமர்களாக தயாராக இருக்கின்றோம் அந்தந்த மாநிலங்களினாலதான் இவங்க என்ன விதமான வேஷங்கள் வேணா போட்டுக்கிட்டோம் என்ன விதமான அரெஸ்ட் வேணா பண்ணிக்கிட்டோம் எத்தனை விதமான கேசஸ் வேணா போட்டுக்கலாம் தலங்களை வந்து இவங்க வந்து ஆட்டி பார்க்க முடியாது இவங்க வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு அங்கங்கள்ல வேணா அசைத்து பார்த்து விடலாம் ஆனால் மூல ஸ்தலங்களை வந்து இவர்கள் ஆட்டவும் முடியாது அசைக்கவும் முடியாது மூல ஸ்தலங்கள் எல்லாம் ஸ்திரமாக இருக்கிறோம் ஸ்திரமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியோட முன்னோக்கி செய்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் பத்து மாசத்துல நீங்க பல விதமான கூத்துகளை பார்க்கலாம் என்னென்னமோ நடக்கும் அணியார் <laughs> <laughs> இப்போ இதை மக்கள் பார்ப்பாங்கல்ல நீங்கள் அஜித் பவாரை வந்து இங்கிட்டு கொட்டி வர்றதோ இல்லை ப்ரஃபுல் போட்டாலை கொட்டி வரதோ ஒட்டு மொத்தமாக கா கட்சியை காலி பண்ணுறதுனா ஏன்னா நீங்கள் என்சிபி வந்து அவ்வளோ சாதாரணமாக இடைபட்டுற முடியாது அதே மாதிரி உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான அணி சாதாரணமாக இடைபட்டுற முடியாது இப்போ இவர்களெல்லாம் நாளைக்கு இந்த எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக அந்த அப்போசன் பார்ட்டிஸ் யூனிட்டியில் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது மக்கள் யாருக்கு இயல்பாக வாக்களிப்பார்கள் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கு சரி இப்போ இது இதுக்கு முன்னாடி இந்த டேஞ்சரஸ் ஜோனில் வேறு என்னென்ன கட்சிகள்லாம் இருக்கு இவங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய சிவசேனாவே பண்ணிட்டாங்க என்சிபி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறீங்க இதில் இன்னும் சொல்ல போனால் விசுவாசிகள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பர்சன்ஸ் எல்லாமே அந்த பிரஃபுல் பட்டேல் புஜ்பால் எல்லாருமே வந்து இப்போ அந்த பக்கம் போயிட்டாங்க அஜித் பவார் பக்கம் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த டேஞ்சரஸ் ஜோன்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் ஒரு உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு அதிருப்தியில இருக்கும் உட்கட்சி பூசல்ல இருக்கும் அந்த மாதிரி அடுத்த உள்ள கட்சிகள் உட்கட்சி பூசல்ல இருக்காங்க இல்ல மனஸ்தாபத்துல இருக்கிறாங்கறத தாண்டி இவர்கள் என்ன மாதிரியான யுக்திகளை பயன்படுத்துறாங்கன்னு தான் பாக்குறேன் இப்ப நீங்க அடுத்ததாக நிதிஷ்குமார் கை வைப்பாங்க நான் நினைக்கிறேன் பீகார்ல வந்து நிதிஷ்குமாருடைய தலைமையில் இருக்கிற கட்சியை வந்து கவிழ்ப்பதற்கு ஆர்ஜேடி இருந்து ஆளத்துக்கும் ஜேடியில இருந்து ஆளத்துக்குங்கிற வேலைகள் பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி இங்க அகிலேஷ் யாதவ் யூபி வந்து ரொம்ப முக்கியமான மாநிலம் அந்த மாநிலத்தில் அகிலேஷ் யாதவ் இப்போ உள்ள வரார் அப்படின்னா இப்போ அகிலேஷ் யாதவோடைய இதை எப்படி கலைக்கலாம் அப்படிங்கிற வேலைகளை பார்ப்பாங்க இதெல்லாமே செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுதான் உங்களுக்கு வேலையே இப்போ என்னன்னா இது இந்த எல்லா இடத்திலையும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி அந்தந்த மாநில தலைவர்கள் வந்து அந்த மாநிலத்திலையும் முடக்கணும் நிதிஷ்குமாருக்கு வந்து தன்னுடைய ஆட்சி இருக்குமா இருக்காதாங்கிற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தணும் நீங்கள் அகிலேஷ் யாதவ்க்கு வந்து தன்னுடைய கட்சி இருக்குமா இல்லையாங்கிற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தணும் ரெண்டு ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று இந்த மாதிரி எம்எல்ஏஸை தூக்குறது ஆட்சியை கலைக்கிறதுங்கிற வேலைகள் பண்ணுவாங்க இன்னொரு ஈடியை வந்து இன்னும் சிறப்பாக செயல்படுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கான வேலைகளும் செய்வாங்க அவங்கள முடக்கிறது நீங்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்போ நீங்கள் இப்போ சில தலைவர்களை வந்து எலெக்ஷன் டயத்தில் இப்போ செந்தில் பாலாஜி மருத்துவமனையில் வந்த பிறகும் அவரை சிறையில் வைக்கணும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் போது சிறையில் வைக்கணுங்கிறது இவங்களோட ஐடியா வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் டெல்லி துணை முதலமைச்சர் மணி சிசோடியா அவர் சிறையில் வைக்கணுங்கிற ஐடியா வரும் இதே மாதிரியான வேலைகளும் செய்வார்கள் இது எல்லா விதமான நீங்கள் அடுத்த பத்து மாதங்கள் அவங்க சொன்னதில் ஜனநாயகத்தோட மோசமான விளிமையங்களை நம்ம பார்க்கலாம் பாஜக வந்து எவ்வளவு தூரம் மோசமாக அங்கே போவோம் அப்படிங்கிறத காமிப்பாங்க அப்பட்டமா அதற்கெல்லாம் மக்கள் தக்க பதிலடி கொடுத்து மக்கள் அதையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாதிரியான ஒரு வேலையெல்லாம் பாஜக செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ வந்து ஏன்னா ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்லும் போதும் வந்து நாங்கள் செந்தில் பாலாஜி விஷயத்திலையும் அவரும் ஒரு பிடிவாதத்தில் இருக்கிறார் இந்த பக்கம் கவர்னரை வச்சு நிறுத்தி வைப்பு திரும்ப வந்து அதை நிறுத்தி வச்சிருக்கிறான் ஃபர்ஸ்ட் நீக்கம் அப்புறம் நிறுத்தி வைப்புன்னு வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் போகும்போது இங்க நினைக்கிறேன் ஆனால் இடி மூலியமான மிரட்டல் அவங்கள முடக்கிறது அந்த மாதிரியான வேலைகளை செய்வதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இது எல்லா இடங்களுமே நீ எல்லா மாநிலங்களையும் எந்த ஒரு மாநில கட்சி தலைவர் வந்து அழுப்ப பரந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு ஒரு பிரச்சனை கொடுக்கணும் அகிலேஷ் யாதவ்க்கு ஒரு பிரச்சனை கொடுக்கணும் மம்தா பானர்ஜிக்கு பிரச்சனை கொடுக்கணும் எல்லாருமே வந்து இந்த அப்போசிஷன் யூனிட்டி பற்றி பேசுறத விட அந்தந்த சொந்த ஊரில் இருக்கிறத பற்றி அதிகமாக பேசணும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நகர்த்துவாங்க இது எல்லாமே நடக்கும் சரி சரவண பெருமாள் கிட்ட இப்போ ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்லும்போது மோடியை முன்னிறுத்தவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாருல்ல அப்போது இந்த இடத்துக்கு யாரை முன்னிறுத்தும் பாஜக முன்னிறுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா மோடியை தவிர்த்து மோடியை தவிர்த்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்எஸ்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து தெல்ல தெளிவாக இருக்காங்க யார் வேணால் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர
இதுல வந்து மோடிய இப்போதைக்கு சூழ்நிலையில மோடியை தான் முன்னிறுத்திருக்காங்க ஆனா ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்றது என்ன காரணம் அப்போ வந்து இதுதான் உண்மை இதுதான் உண்மை இப்போ அவன் அம்மா கேட்டாங்களே நான் இந்த திமுக அவன் குடும்பமா அப்படின்னு கேட்டாங்களே இப்ப பாருங்க அவரு வாயில இருந்து இன்டைரக்டா ஒரு பதில் வந்திருக்கு ஸ்டாலினுக்கு ஸ்டாலின் வாயில இருந்து என்ன சொல்றாரு அங்க மோடியை நிறுத்த மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்க அங்க வந்து நெருங்கி போறாங்க சீமான் சொன்னாரு என்ன சொல்றாரு தமிழரை பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்கினா நாங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கிறோம் இங்கே வந்து ஸ்டாலின் ஒரு இடத்துல ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு ஒரு தமிழரை பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்குனா நாங்கள் வந்து ரெடியாக இருக்கோம் பாஜகவை ஆதரிக்கிறதுக்கு ஏன் எல் முருகனோ அல்லது வந்து தமிழிசையோ அல்லது வந்து இவரோ யாரோ ஒருத்தர் ஆக் பிரைம் மினிஸ்டர் ஏற்கனவே ரெண்டு கவர்னராக இருக்காங்க இப்போ அவங்கள பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்குங்க நாங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கிறோம் அப்படின்ற சூழ்நிலையில் தான் இப்போ திமுக இறங்கி வந்துகிட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு பல ஒரு ஏற்கனவே ஒரு விவாதத்தில் மாற்ற யார் வருவான்னு கேட்குறேன் அப்போ காலகட்டங்கள்ல வந்து யோகி ஆதித்யநாத் அப்புறம் வந்து இவரு ஹெமந்த் பிஸ்வாஸ் அங்க அசாமை ஆண்டு கொண்டு இருக்க சிஎம் அதற்கு அடுத்தது அண்ணாமலையினோட பேர் வந்து இருபது நாற்பது நாற்பது முப்பத்தஞ்சுல அடிபடுது அவர் பேர் இப்படிதான் வந்து ஒரு ஸ்டெப் இது ஹைராக்கியெல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க ஆனால் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்களை கொண்டு வந்து அதை அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை அதனால தான் வந்து இப்போ என்னென்னா மோடி அவர்கள் ராமநாதபுரத்துலேயோ அல்லது எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல்கள் பிரகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகரில் குறிப்பாக நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து இப்போ இருக்க க ரீசண்டாக வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் தமிழகத்தில் வந்து ஒரு இடத்துல குறிப்பாக நிற்க போகிறார் அவர் ஸோ அதெல்லாம வந்து இதில் வந்து மோடி வந்து தான் அடுத்த பிரைம் மினிஸ்டர் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது இருபது இருபத்தேழுல இருபத்தெட்டில் அவர் அவரோட சூழ்நிலை கேட்டாப்பார் அவர் ரொம்ப தெல தெளிவாக இருக்கார் அவரோட வயது வந்து வந்து விட்டதா அதனால் அவரே வந்து என்ன சொல்ல அவர் ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறார் வேற யாருக்காவது அடுத்த லெவல் லீடர்ஸை வந்து உருவாக்கிட்டு அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போகிற மாதிரி தான் அவர் இந்த எலெக்ஷனை கண்டஸ்ட் பண்ணுவார் ஸோ ஆகையினால அதில் வந்து ஸ்டாலின் அவரோட வாய் திருவாயிலிருந்தே வந்துருச்சு இது உண்மை ஏன்னா அவங்க நெருங்கி போயிட்டு இருக்காங்க சீக்கிரமே நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரும் டி ஆர் பாலு அவர்கள் சொல்றாரு பொறுத்தளவுக்கு <laughs> அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரின்சிபலா பாரம்பரியமா இருக்கக்கூடிய கூட்டணி அதிமுக தான் முடிவு பண்ணியும் ஆனா இவர்கள் தான் அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் இது மாதிரி வந்து பல பேர் வராங்க இப்ப ஊழல்வாதிகளும் அவரு நான் வந்து குறிப்பா நான் சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி நான் அந்த குறிப்பிட்டு சொல்லிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல நான் எங்க ஏரியா சுத்தி வந்து நான் ஒரு போஸ்டர் அடிச்சேன் அந்த வெள்ளத்து வெள்ளம் வந்தப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போதாவது ஊழல்வாதிகளை நீங்கள் பல லட்சம் கோடி ரூபாய் சுஸ் வங்கியில் வைத்திருக்கக்கூடிய பணத்தை மக்கள் நலனுக்காக கொடுத்து விடுங்கள் மோடி மன்னிப்பு கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார் எப்படி எப்படி இங்க ஒரு ப சிதம்பரம் இருந்தார் பாருங்க அவர் வந்து ஒரு சமாதான் ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தார் சமாதானம் நீங்க எல்லாம் பதுக்கி வச்சிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க கொண்டு வாங்க நாங்க வந்து சமாதானம் பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்ணி ஒரு செட்டில்மெண்ட் கொண்டு வந்துருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தார் அவர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆகும்போது அதாவது இப்போ யூபிஐ கவர்மெண்ட்ல இருக்கும் போது தேவகவுடா கவர்மெண்ட்லேயும் சரி அவர் தான் என்ன பண்ணாலும் ஃபெரா அது வந்து ஒரு கிரிமினல் தான் அது வந்து ஃபிமாவா மாத்துறாரு புரியுதுங்களா இது வந்து இந்த பாரம்பரியம் வந்து அகிலேஷ் யாதவ் சொல்லியிருக்காரு இது காங்கிரஸ் தொடங்கி வைத்த இடியையும் ஐடி ரேடியும் வந்து சிபிஐயும் வந்து தங்களுடைய காவலாளிகளாக தங்களுடைய பங்காளிகளாக வைத்து செயல்படுது தான் காங்கிரஸ் தொடங்கி வச்சது தான் ஒற்றுமைகள் <laughs> 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 <laughs>
அப்பவே ராகுல் காந்தி அவர்கள் சொல்லிவிட்டார் நாங்கள் வந்து பாரத் ஜோடோ அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியாவை ஒருங்கிணைப்பதற்காக நான் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளேன் பாஜக வந்து பாரத் தோடோ இந்தியாவை உடைப்பதற்காக அவர்கள் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்கள் இந்த பயணம் வெற்றி பெறு பெறுவது நம்மளுடைய நாடு நம்மளுடைய நட ஜனநாயக நாடு நம்மளுடைய நாட்டோட அந்த ஃபேப்ரிக் எசன்ஸ் ஆஃப் செக்யூலரிசம் வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு அத்தனை எதிர்கட்சிகளும் சில சாக்ரிஃபைசஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கோ அந்த மாதிரியான சாக்ரிஃபைசஸ் பண்றதுக்கு நாங்களும் தயாராக இருக்கிறோம் ஆனா தயாராக இருக்கிறோம் அவசர சட்டத்துக்கு வந்து எல்லா கட்சிகளும் ஆதரவு கொடுத்தப்ப காங்கிரஸ் வந்து இன்னும் முடிவு சொல்லாம இருக்கு இதைதான் ஆம் ஆத்மி கெஜ்ரிவால் வந்து அதை சொல்றாரு ஏன் அதுல ஒரு முடிவு எடுக்க தயங்குது காங்கிரஸ் அப்படின்னு கெஜ்ரிவால் வந்து என்னத்த வேணாலும் குருட்டாம் போக்குல பேசிட்டு போயிடுவாரு மேடம் அவர் ஒரு ஸ்டேட் பார்ட்டி அவர் வந்து ஒரு கேட் அந்த வால் அவரு அவர் வந்து லோக்பால் பத்தி ஆயிரம் கதை பேசினாரு அண்ணா ஹசாரே கிட்ட அண்ணா ஹசாரோட சேர்ந்துக்கிட்டு இன்னும் லோக்பால வந்து அவர் ஆதரிச்சுட்டாரா லோக்பால வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாரா எங்களோட கூட்டணி கட்சிகளோட கலந்து ஆலோசித்துட்டு நேற்று முந்தைய நாள் வந்து சோனியாஜி அவர்களோட இல்லத்துல வந்து ஆஹ் இதை பத்தி எல்லாம் விவாதித்திருக்கோம் வரக்கூடிய பாராளுமன்ற செஷன் இருபதாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகஸ்ட் லெவன்த் வரைக்கும் நடக்கும் போது அந்த மான்சூன் செஷனுக்குள்ள இதை பத்தி எல்லாம் ஒரு கான்கிரீட்டான இது அப்புறம் யூசி மீட்டிங் <laughs> அடுத்து பெங்களூர்ல வரப்போறாங்கல்ல போர்டீன்த்ல இருந்து செவன்டீன்த் வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய மீட்டிங்ல அதெல்லாம் வந்து அரசியல் அப்படிங்கறது ஸ்டேட்ல தன்னுடைய அரசியல் இன்ட்ரெஸ்ட பாதுகாக்கிறதுக்கு அவங்க பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த நேஷன் வரும்போது கண்டிப்பா அனைவரும் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிகளை உணர்ந்து கடமைகளை உணர்ந்து செயல்படுவாங்க இது காங்கிரஸ்க்காக மட்டுமல்ல நாட்டுக்காக நாட்டுக்காக மட்டுமல்ல அவங்களோட பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்டும் இதுல இருக்க செய்யறது எல்லாருக்கும் வெட்ட வெளிச்சமா இதை நிறைவு கருத்தா எடுத்துக்கிறேன் ஜெகதீஸ்வரன் அப்ப இந்த எதிர்கட்சிகளுடைய கூட்டணி இதுல ஒரு ஒற்றுமை வருமா இல்ல இந்த மாதிரி எப்பவுமே குறுகிய காலகட்டங்கள் இருக்கும் போது ஒரு பிரச்சனைகள் உருவாகிக்கிட்டே இருக்குமா இல்லைங்க அதாவது நம்ம ரொம்ப இஷ்யூ பேஸ்டா யூசிசி அறிவிச்சிட்டாங்க ஆம் ஆத்மி ஆதரிக்கிறாங்க அவங்க ஆதரிக்கிறாங்க அவங்க எதிர்க்கிறாங்க நீங்க ரொம்ப இஷ்யூ பேஸ்டா போனீங்கன்னா அது நடக்கவே நடக்காது அவங்க நான் எப்படி யோசிக்கிறேன்னா ஒரு நானூறு நானூத்தம் இப்போ நீங்க ஒரு உதாரணம் யூபியில ஒரு இஸ்லாமியர்கள் அடத்தியா இருக்கிற ஒரு தொகுதி அந்த தொகுதியில வந்து ஒரு இந்து வேட்பாளர் பாஜக இறக்குதுன்னா ஏழு இஸ்லாம் வேட்பாளர்கள் மற்ற ஏழு கட்சிகள் இறக்குறாங்க முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கின பாஜக வேட்பாளர் ஜெயிச்சுட்டு போயிடறார் ரொம்ப எளிதான் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்க வந்து ஒரு முப்பத்தி மூணு சதவீத வாக்குகளை வாங்கி ஒருத்தர் பிரதமர் ஆயிடுறார் அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் வாங்கின மற்ற எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்து அவங்களால ஒரு அப்போசிட் பார்ட்டியா கூட வர முடியாது நிலம இருக்கு இதை தவிர்ப்பதற்கு ஒரு நானூறு நானூற்றி ஐம்பது இடங்கள்ல நீ எங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இப்போ வெஸ்ட் பெங்கால்ல வந்து பெரும்பாலான தொகுதியில மம்தா பண்ணி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான்னு நீங்க நெல்லுங்க சில தொகுதிகளில் வந்து கம்யூனிசம் சில தொகுதிகளை காங்கிரசும் நமக்குள்ளே போட்டியிட வேணாம் நமக்குள்ள அடிச்சுக்க வேண்டாம் ஒரு பாஜகவை எதிர்த்து ஒரு அப்போசிஷன் கேண்டிடேட் நிப்பாட்டுங்க அப்படிங்கிறதா உங்களோட ஸ்டேட் உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் அதில் யூசிசி இதுக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதா இதில் வந்து முக்கலா முத்தலாக் பற்றி என்ன பேசுவாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாமே கூட போக மாட்டாங்க காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் உள்ள ஒரு மாநிலம்னு வரும்போது அந்த சிக்கல் வரும் இல்லை உங்களுக்கு இப்போ ஆம் ஆத்மி கெஜ்ரிவால் மேலேயே நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுங்க அவரும் ஊழலில் சம்மந்தப்பட்டிருக்காருன்னு அங்கே இருக்கிற காங்கிரஸ் சொல்லுது நீங்க <laughs> <laughs> எதிர்கட்சிகளுக்கு வாய்ப்புகள் 
இப்போ நீங்கள் வந்து செந்தில் பாலாஜி யாருன்னே சே தெரியாது தமிழகத்தை தாண்டி தெரியாத செந்தில் பாலாஜியை தேசம் முழுக்க தெரிய வைக்கிறாங்கன்னா அது இவங்க பண்ணுறாங்க அதில் எந்த குற்றச்சாட்டு அதெல்லாம் தாண்டி ஈடி நடந்து கொள்கின்ற விதம் இது ஏன் ஈடி செலக்டிவாக இருக்கிறாங்க போன்ற விஷயங்கள் பேசப்படுகிறது இப்போ சஞ்சய் ராவத் வந்து தொடர்ச்சியாக பேசிகிட்டு இருக்கு இப்போ ஆளுநர் வந்து இங்கே ஆர் என் ரவி செய்கின்ற விஷயங்களை பார்த்துட்டு நீ இப்போ கோஷரியெல்லாம் தாண்டி அவர் போயிட்டு இருக்காருப்பா இவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ எல்லா மாநில மாநிலத்தில் இருப்பவர்களும் எல்லாத்தையும் சந்தி எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்க இது எல்லோருக்கும் அந்த ஆபத்து வருங்கிறதை உணர்றாங்க அப்போ இது எல்லாமே அவர்கள் இன்னும் கூடுதலாக வலுவாக்கும் நாளைக்கு வந்து சிவசேனாவோட உதவ் உதவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனாவோ இல்லை அஜித் பவார் தலைமையிலான மன்னிக்கணும் இவர் சரத்பார் தலைமையிலான என்சிபியோ மிக தீவிரமாக இன்னும் செயல்படுவார்கள் இன்னொன்று மக்களிட்டையும் இயல்பாகவே எவ்வளோ மோசமாக நீங்கள் ஜனநாயக உரிமைங்களாக அவங்க சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிறது மக்களுக்கும் தெரியும் அதை பார்க்கும் பொழுது மக்களும் வந்து ஒரு அப்போசிஷனுக்கு தான் வந்து நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் இதே மாதிரி போயிட்டு இருந்தால் நாளைக்கு நாட்டை காலி பண்ணிடுவாங்க இவங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து கட்சிகளை காலி பண்ணுறவங்க நாளைக்கு நாட்டையும் எந்த அளவுக்கு மோசமாக மாற்றுவாங்க அப்படிங்கிறது மக்கள் உணர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இப்போ இது எல்லாமே அப்போசிஷன் யுனைட் பண்ணுறது தான் அப்போசிஷன் இன்னும் பெருசாக வெற்றி பெற வைக்கிறது தான் உதவும் சார் இதை நிறைவு கருத்தாக எடுத்துக்கிறேன் சுருக்கமாக நிறைவு கருத்து அதாவது இதில் வந்து இன்றைக்கு நான் இருக்கிறேன் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி தேசியத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஸ்டீரியஸ் பொலிட்டிஷன் கேட்டிங்கன்னா சரத் பவார் இன்றைக்கி அவர் வந்து மண்ணை கவி விட்டார் இதை ரொம்ப காலமாக வந்து அவர் என்ன தான் வந்து நிறைய முயற்சி பண்ணுறாரு மோடியோட அப்படியே ஒரு கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணி எப்படியாவது அந்த மேல் லெவலுக்கு வந்துடணும் ஒரு டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவரும் வந்து ஃபைட் பண்ணுறார் எப்படி நிதிஷ்குமார் வந்து டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்டிங் கேட்டு தான் அவர் வெளியே வந்துட்டார் அந்த கூட்டணி விட்டு அது மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் வந்து பிஜேபி அவங்க தெளிவாக இருக்கிறாங்க அவங்க கட்சிக்குள்ளே யார் எந்த பதவி கேட்டால் இதை தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திடுறாங்க அந்த இடத்துல ஆகையினால் வந்து இது மிகப்பெரிய ஜ இன்றைக்கி சரத் பவார் அவர்கள் விழுந்தது மகாராஷ்டிரா மக்களுக்கும் இந்திய மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றி ஏனென்றால் அவருக்கு பல தரப்பட்ட லிங்க் இருக்குது ஏன்னா தொ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறுக்குள்ளே அவர் ஆட்சி பண்ணும்போது தொண்ணூற்றி மூணில் நடந்த மும்பை குண்டுவெடிப்பில் அவருக்கு பங்கு இருக்குறதுன்றது தான் வந்து ஒரு சில ஊடகங்கள் அப்பயே எழுதியிருக்காங்க அதை மறைக்கப்பட்ட அப்போ அப்போயிலேருந்து இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இப்போ தான் வந்து அவரை வீழ்த்தியிருக்காங்க அப்படி கிடையாது ஆனால் வீழ்த்தக்கூடிய சூழ்நிலை கிடையாது ஏன்னா இப்போ ஈடி ரைடு போகிறாங்க நன்றி பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அடுத்த கட்ட அரசியல் நிகழ்வுகளை எதிர்கட்சி கூட்டணி எப்படி வலுவாக இருக்க போகிறதா என்பதையும் நன்றி வணக்கம்